这一锅是幺三八，然后里头就是纯肥肠，因为正经的调子都是纯肥肠，那加肺的都是耍流氓。我的妈呀，好破的一家店，就这几张桌子，还拌好的凉菜，首先有一锅什么汤，大猪蹄子，盘子真古老，跟我们家的一样。凉菜冒尖儿了啊，十五一盘，半个肘子，蒜可以自取，八蒜小妹儿。<笑>好大一锅，我的天堂！哇，看看都是这种。嗯，这个味儿好，这个味儿好啊，简直不要太美好哦。它没有那个肠子的那个，就是骚味儿，然后里边还有点肠油，炖的特别辣。稍微的有一点小咸。能够，这一份大饼是十五块钱，比外头买那一整张还要多。一般是卷着吃吗？哎，这饼是现烙的，哇，烫烫烫！饼子好磕，你快尝尝，哇，加上。长臂的褶皱，朴实饱满的肠油，人间精品。它这个猪蹄是热的，然后肘子是凉的，切片。这猪蹄是四十五，还挺浪乎，酱色也挺好。哎呦，嗯，尝尝，嗯，嗯。哦，其实这个更像家里的那种味儿。哇、哦，你看这个皮，贼脱骨。嗯，你们知道吗？那种纯肥肠的调子已经很难找了。嗯。好吃，好吃。蘸一下这个汤。豆腐锅到底？嗯，对。不嫌远的，你们可以来尝尝。这个店长得破的让你难以相信。嗯。但是真的很不错，来尝尝肘子。肘子是这种大片的，切的真整齐啊！这盘好像是八十多块钱，一斤多点。哦，热乎的饼，把这个肘子烹软，然后这边那个汤已经开始往下流了。嗯，它那个油脂和那酱肘子那个汤是有点半融化的状态。哦，你看，你看，你看，它那个汁儿已经开始往下流了。哎呦！现在十一点零九，我们十点四十，十点四十就来了。嗯。看整屋，就只有我们一桌。太激进了。这个肘子可以蘸这个酸汁吃。白醋吃也是好吃，但我还是觉得卷饼里好吃，对，差差俩烧饼。真辣乎哎！嗯。所以这肘子没那么咸，就。吃不了。
其实不老少，这一锅，哦，无敌，太无敌了，哦，下水爱好者的天堂。我发现了，它就是有大有小。对，这这个是给我泡吊子的，然后那个大块的是给我卷肘子的，对吗？蘸上这吊子汤，正好中和一下，因为这吊子其实是有点小咸。咬了泡饼，人间无敌。有机会一定要来试试。敢敢正六。最后的来一盘酱肘子，我真的给你们展示一下啊！这个肘子连瘦肉都巨烂无比，不咸，一定要卷饼吃。它那个饼，就上面是大块，下面是小片块，上面给你卷肘子，下面给你泡掉了。白肉吃，卷饼，卷它，卷酱肘都行。先远点，那个他值得可以来试试吧。嗯。等会儿最后一个问题，就这个地方到底是算封塘还是算放生？这六分钟吃完免单，是不是跟白给一样？哇！哈哈哈前几天刘宇给我发私信，就这家。有那个牛掌，六分钟吃完免单。本来我是不太喜欢这种活动，但是我觉得挺好吃的，我今天来试试吧。还想吃这个，它是骆驼肉的门钉，然后这个看着好像也挺好吃的。它这人还挺多，还等胃。你看看你吃啥？其实这牛头我觉得也挺好吃的。隔壁桌也是个在挑战的，还有人给拍视频。那大哥吃的是羊头，但是但是我觉得那个牛掌应该比较好吃。你好，点一下菜，要一个这个牛筋骨。牛筋骨现在没有啊？那我先给我来份羊杂汤，两个这个，两个骆驼门钉肉饼，长毛肉有吗？有，那来份长毛肉吧。我想挑战一下那个羊头牛牛掌，挑战牛掌是吧？啊，谢谢。忘了吃那牛筋还没有。不太说，<笑>这乾隆白菜还挺香，虽然它是个凉菜，但是想把它做的好吃也不是很容易。嗯，是我喜欢的那种麻酱味儿。那牛掌好像得现了，现从锅里捞出来吧。等会儿，这酱还真行啊，还挺脆。哇哦，这是挑战的那个牛掌。啊，我们这一桌都上齐了。这个羊杂汤是一锅的，二十八还行。这个长包肉是八十八，这个是骆驼的门钉肉饼。这六分钟吃完免单，不是跟白给一样？<笑>他们店里好像还有人要给拍视频，弄得我怪紧张的。哇，哈哈可以开始了吗？准备好了，准备好了，咱就继续录。好，开始了。哇，这还挺烂乎的炖的，特别热，很好吃哎，感觉应该挺好吃。你看你挑战，他们也挑战了。来，你们先吃，我先跟你说一下。嗯。嗯。不着急，因为慢一点。味道怎么样？挺好吃的，哇！中间有一整块牛蹄筋儿。
嗯，真的挺烂乎的，就是那种酱香味儿。哇！见过吗？嗯，哦，我喜欢吃这个筋。哇，这么多人，这么怪紧张的。嗯。没问题，吃完了，还有三分钟呢。啊，不着急，慢慢吃。慢慢吃，没着急。这孩子绝对不耐烦，给孩子吃一份。吃一份完，奖励。说干净。我那东西不到三分钟，没多大吧？啊？没多大吧？我都快三十了。哪有啊？真的，二十，我今年二十九了。哪有啊？真二十九。都没有。这也太简单了，来吧，吃这个吧。我觉得这应该也挺好吃的。它这牛腿炖的确实挺烂乎的，是那种酱香味道，还不是很咸。红的我粘没了。还能挑战牛排，这个多久啊？这个六分钟，这好像也不是很难的样子。还是先吃我的门钉，这个骆驼肉的十五块钱一个，还是比普通的肉要贵一点。哇，皮还是挺焦脆的。哦，能看到那肉汁吗？烫的我。这好瘦啊！骆驼这么瘦吗？稍微小了点。这个汤汁还是挺多的。哇，来尝这个，叫长包肉，它中间还卷了一层，我配了这个韭菜花。这还挺好吃的，它也是，就是还保留一层肠油，能吃出那个羊肠的那个油脂味儿，蘸那个刚才那个羊头的蒜汁会好一点。嗯，蘸着蒜汁好吃。你、啊、看，哇，肠油，羊杂里面有羊肚、羊肺、羊头皮。那你们如果想吃那个。吃的那个牛蹄儿，其实我觉得没有什么难度，挺简单的。你们要住附近的可以过来试试。我这是带着行李箱要去大兴坐飞机，捎带手过来的。我跟那待了有二十分钟，五个挑战的。这这个大哥刚吃完一个羊头，又开始吃牛蹄儿了。你好，加照。谢谢，说那个牛掌是一百六十四，这个长包肉挺好吃的。哦天哪，你看这滴了嘟嘟的这个肉。我们在天津最冷的时候来到了天津，我们现在要去吃一个肘子鱼，还太冷了。这家店据说开了几十年了，我们来尝尝。哎呀，哎呀，两个，坐坐这儿。
还真快，连那个餐具还没拆开呢，白菜都来了。你肘子等一会儿。他这个是拿平面硬炒的，一份真大，倍儿大一份，甜口了。然后里面会放一点那个辣椒，然后一点肉末，然后还有那个酱。我回头可以回家学一学。等等，我的肘子。我又来了两个菜啊，把肘子还是没来。这个是鱿鱼须，这个菜也是天津特别经典的一个菜，干煸鱿鱼须。它会把那个鱿鱼外面稍微裹一层薄糊，然后跟干辣椒、花椒，然后加点芹菜段炒。哇、哦，好吃！这个鱿鱼好大块啊，它略带一点甜口，微麻微辣。这个菜一端上来的时候，花椒味就特别重，口感超好。我超爱吃这个。那天津我有几个菜，平时都特别喜欢吃。那个全爆就是拿奶爆的那个肘子酥，他家本来也有卖的，后来今天一问说不卖了，然后我们改的是金门大肘子。这个五花肉，他说跟那个脆皮猪肘子有点像，给我们点了一个鱿鱼须酱爆羊肉菜，老爆三还行吧。然后八珍豆腐，我们想去同顺德吃。拿上津津的菠菜里脊、黄豆羊肉，嗯，黄焖两样。因为我之前自己在家做过天线，超级复杂，就他们好多都是要先过一遍油，然后再炒，都是那种准备两小时，经过两分钟的那种。哇、哦，这个真的超好吃，还有金蒜牛肉粒，锅台一切，那就带点甜味，就很提神。而且它那个鱿鱼就是偏肥一点，就特别大，特别弹，特别大。尝一个这个，这这个是剪好的煎饼，它这好像是裹面包糠炸的五花肉，蘸个蘸个番茄酱，怎么好觉得好混搭的呀？嗯，油炸五花肉的即食感。这个这个就不算传统菌菜了，应该算个创新。这是番茄酱，其实它要有甜面酱，可能我会更喜欢。它这煎饼其实不应该跟生菜放一起，有点湿了。但其实做的还不错，你说而不腻。天津其实做做菜是比较油稍微重一点，然后酱汁重一点，但我还挺爱吃的，因为真的就很好吃。我喜欢吃那种浓油赤酱，然后甜味儿、咸味儿都有的那种。尝了吗？还是不错。我们还有两个，天津名产的哈，一个是肘子，还有一个我之前没见过，它长得有点像狮子头，干酥肉。我刚才看介绍说它是狮子头的白板，按位上的，我们点了两位，都有俩大肉球。这五花肉还真挺大片的啊！嗯，直接吃也行啊。五花肉先不说，等等肘子。A few moments later， 我的肘子来了，刚上桌还冒着热气儿。然后这个是那个粘子肉，哎，你其实看它就是个狮子头嘛，差不多。差不多。但它这个说是百分之七十的肉馅然后还会加百分之三十的肉块就不是纯肉馅这种，还是会有一些肉片在的。嗯，它这个肉含量还是挺高的
。肉头感很强，就一点点淀粉感，就毕竟要把它们抓起来了。你吃的时候会感受到它有那个肉片在的。咸鲜口的酱汁是勾勾芡的那种，很浓稠，它是有这种肉片在的哟。对，加了个啥？你尝尝吧。嗯。它这里是有肉片的。但其实味儿跟什么跟狮子头差不多，那这种狮子头也是婚宴必备菜啊。四喜丸子，嗯，哎呀，拆走了，哇，好烂，哇，这整个就是一块皮呀、啊，真烂乎嘞，这一扒了就开了，这个可以、啊，这个好脱骨啊，棒棒棒，来尝块肘子皮，我、哦、天哪！你是拍我呢，你是拍周子？不错、啊，它糊的好软啊，这个没有那么咸，我觉得，我还是挺喜欢的。嗯，这肘子没有那么咸。瘦肉也不柴，正好。刚才还有这个煎饼。啊、哦，我说外面那层糊是什么味儿？它这个应该是把肘子先放在那个火燎了一下，我吃到了一股。你看到它旁边有一点点黑黑的吗？那应该燎肘的时候燎的。煎饼转肘子，正好把那个煎饼废物利用一下。嗯。咱是吃也不好哦天哪！你看这滴了嘟嘟的这个肉。哦，这肘子其实就是咸香口，没有很重的，比如说咸味啊或者酱味啊，颜色也没有那么深，它有点发黄的。脱骨脱的上都没啥肉了。这店我们看点评收入十五年，但应该实际上不止十五年了。这个点评我看最长不要超过十五年的，应该就是十五年前还没有点评吧。咱们从什么时候开始的？我用了八九年、十年不到吧。嗯，这肘子是可以白做吃。嗯、哎，今年的肘子真越来越贵。哎呀。你涨价了呀？对，我没做错过。我肉现在都成半拉奢侈品。它这个瘦肉，它这个特别软嫩、软烂，然后你能尝出它那一根一根那个肉丝儿。它又不像那种做的不好的那种特柴的那个肉，你真嚼半天嚼不动。我还真的挺爱吃天津菜的。还有一口那西红柿面条汤，新鲜的小姐姐。帮我多盛一点点汤，别把你的袖袖子弯起。大口热乎的，西红柿鸡蛋面条汤，酸甜可口
我真的很喜欢，就是天津那种老味儿菜馆，老天津菜馆，量大，好吃，便宜，而且菜的种类真的是多。那一大本菜单，不错。那这个店其实就在居民区附近，嗯，能开这么多年也是有道理的。没两把刷子，怎么能开这么多年？然后那今天这期就到这儿了，然后最后来吃，来吃肘子。还有那个鱿鱼须，还有酱爆羊歪菜都不错。然后继续，天津还有几期，然后大家一定要注意保暖。我姥姥给我炖的肉饭，刚才还给送过来的。哇，其实我一直管姥姥叫奶奶。哦，他知道我喜欢吃肥一点的肉，买的都是就是偏肥一点的。前几天还蒸过肉龙。肉龙被我吃完了，还有个馅饼，我妈咬了一口，大个的，这么老大个，肉馅是不是特别厚？嗯。今天这期视频可能有点太随意了，临时起意，拍的，嗯，猪肉白菜的，饼很软和哦。家伙，这么老大的馅饼，嗯，来来喝肉，这个家伙，嗯，咸香浓郁，家常满足版。我、哦、肥肉真的是太香了，哦。这个馅饼适合叠起来吃，是不是有千层肉饼的感觉了？嗯。再来挑哪块肉吃？这块吧，还是三角的。嘿。哦。很家常的那种方肉，你说它有多惊艳，我多么美味，倒不至于，但就是家的味道。我姥姥没事儿，就喜欢蒸点包子，蒸点肉，然后烙点馅饼，炖点肉，然后就来往我们家走，因为离得很近嘛。然后我也是一般，就是一个礼拜带老太太出去吃一顿饭馆，老太太可喜欢下馆子了。嗯，嗯。好家伙，老太太这是去哪儿能买到这么肥的肉了？嗯，好，好肥呀、啊还有块小的吗？最后一块。嗯
Oh. Oh. <clears throat> Hmm. 下午我姥姥在做什么好吃的，我再拍给你们看哈。